السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس المال فقط هو ما يورث من الآباء للأبناء ولكن يرثون أيضا المعتقدات والدين وإذا سئلوا يقولون هذا ما وجدنا عليه آباءنا وكان عند علماء النفس رغبة شديدة وقوية أنهم يعرفوا إيه سبب تمسك الفرد بفكرة أو معتقد قد يكون خاطئ فأتوا بخمسة قروض ووضعوهم في قفص وفي وسط القفص وضعوا سلم وفوق السلم بعض الموز وكلما حاول أحد القردة صعود السلم لأخذ الموز رشوا بقية القردة بالماء البارد وبعد عدة محاولات من القروض الخمسة لصعود السلم والفوز بالموز ظهر عند القروض الخمسة سلوك معين لم يكن موجودا من قبل بدأ القروض الخمسة يعتدون ويضربون أي قرد يحاول أن يصعد السلم ليحصل على الموز ومع مرور الوقت بدأ هذا السلوك يترسخ في أذهن جميع القردة ولم يجرؤ ولا قرد واحد على صعود السلم مرة أخرى بعد كده قرر علماء أن يقوموا بتبديل أحد القرد الخمسة بقرد جديد تماما يا ترى إيه اللي هيحصل؟ القرد الجديد ما عندوش أي فكرة عن التجربة حاول صعود السلم لكن القرد الأربعة منعوه وضربوه إذا حاول أن يصعد السلم وهو لا يعلم ما السبب وبعد عدة محاولات من القرد الجديد لصعود السلم ثم الضرب يفهم أنه ليس عليه أن يصعد السلم حتى يتجنب الضرب رغم أنه لا يعرف ما السبب بعد ذلك قام العلماء بتبديل أحد القرود القدامى بقرد جديد لا يعلم أي شيء عن التجربة حاول هذا القرد الجديد أن يصعد السلم فتوجه إليه الأربعة قرود ليضربوه وكان ممن يضربه ذاك القرد الذي لا يعلم السبب الحقيقة أنه أمر محير لكن العلماء استمروا في التجربة وقاموا بتبديل القرود القدامى بقرود جدد لم يرش عليهم أبدا الماء البارد فماذا فعلوا؟ استمر القرود الجدد في ضرب أي قرد يحاول أن يصعد السلم وإذا سألت أي قرد منهم لماذا تفعل ذلك يقول لا أعلم هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا فهل نحن مثل هؤلاء القردة الجدد الذين يسيرون خلف آبائهم وأجدادهم دون تمييز أو تفكير ماذا يحدث لو أتينا بخمسة أطفال متشابهين ومتماثلين إلى حد كبير أطفال فطرتهم سليمة لم تبدل بأي فكر أو معتقد وأعطينا الطفل الأول لأسرة مسلمة والطفل الثاني لأسرة نصرانية والطفل الثالث لأسرة يهودية والطفل الرابع لأسرة مجوسية والطفل الخامس لقبيلة بدائية في استراليا وتركنا هؤلاء الأطفال مع تلك الأسر لمدة ولتكن مثلا عشرين سنة يتشربون من معتقداتهم ودينهم وسلوكهم وبعد عمر عشرين سنة جبنا الأطفال الخمسة ونظرنا إليهم لا شك أن كل طفل سوف يتشرب من معتقدات الأسرة التي نشأ فيها كما يتشرب الثوب من الصبغة سوف تجد أن الطفل المسلم قد تشرب من صبغة الإسلام من دين الإسلام ونشأ على التوحيد وعبادة الله وحده ونجد أن الطفل النصراني قد تشرب من صبغة النصرانية ونشأ على التثليث وليس على التوحيد والطفل اليهودي وقد تشرب من صبغة اليهودية والطفل المجوسي كذلك تشرب من صبغة المجوسية وعبد البقر أما الطفل الذي عاش في وسط بيئة بدائية في استراليا فظل على فطرته السليمة ولكن شيئا ما بداخله يجعله يلجأ دائما إلى السماء إلى رب واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأي صبغة صبغنا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إلزموا صبغة الله ودين الله الإسلام الذي فطركم عليه ولا أحد أحسن من صبغة الله ودين الله الذي فطر الناس عليه فالزموه وقولوا ونحن لله وحده عابدون طائعون منقادون لماذا قال الله عز وجل صبغة الله 
ولم يقل ملة الله أو دين الله وقد أتى بها في مواضع أخرى وفي آيات أخرى ده تشبيه لأن دين الإسلام يظهر على المسلم كما يظهر أثر الصبغة على الثوب وكمان لأن دين الإسلام يلازم المسلم كما تلازم الصبغة الثوب المصبوغ وفي هذا أيضا إشارة وتعريض لما يقوم به اليهود والنصارى من غمس الأطفال الرضع في ماء يزعمون أنه ماء مقدس في عملية تسمى المعمودية أظن منهم أن بهذه الغمسة فقد صبغوه باليهودية أو النصرانية فعلينا جميعا أن نلزم صبغة الله ونقبلها إجمالا وتفصيلا فيخضع القلب وتنقاد الجوارح ونتحلى بأحلى وأكمل وأجمل الصفات ولا تكن كالقرود المقلدة فتنقاد للشرك والكفر فأين عقلك لتشرد بعيدا عن الله وتتخذ مخلوقا معبودا سواه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله فينسجم الظاهر مع الباطن الداخل مع الخارج القالب مع القلب صبغة الله صبغة تتغلغل وتتوغل في النفس البشرية صبغة حقيقية لا تفرق بين الروح والجسد وليست مجرد طلاء كما هو الحال مع المنافقين صبغة الله التي تجلت في صفات وأخلاق التجار المسلمين ففتحوا بها أكبر بلاد المسلمين إندونيسيا صبغة الله جاءت من عظيم لهداية الإنسان فاقبلها ولا تكن مثل القرود صبغة الله وهل كل المسلمون مصبوغون بهذه الصبغة؟ لا فهناك أيضا المنافقون والمتلونون المتصبغون بالدين ومن أين نحصل على صبغة الله؟ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة ومن الصحابة ومن صار على هديهم من الصالحين ومن أراد أن يصطبغ بصبغة الإسلام فليغتنم الأوقات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبغة الله تظهر على وجوه المؤمنين في صورة هيبة ووقار وبهاء وحسن ومن أحسن من الله صبغة لا أحد أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة شتان بين من يدعو للعفة والطهارة ومن يدعو للحرية الجنسية والشذوذ وشتان بين من يدعو للسجود لرب العالمين ومن يدعو للسجود للأحبار والرهبان وصور لها عاكفون ومن يبتغي صبغة سوى صبغة الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ونحن له عابدون منقادون مطيعون خاضعون في كل وقت ملازمون لملة إبراهيم عليه السلام ونحن له عابدون على الوجه الذي يحبه ويرضاه في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ولا بد من توفر شرطين لقبول أي عبادة الإخلاص لله وأن يوافق شريعة الله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا جزاكم الله خيرا